சரித்திரத்தோட ஆரம்ப கட்டத்துல கண்ணாடி இல்லாம எப்படி அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட முகத்தை பார்த்திருப்பாங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கண்ணாடிகளை பார்க்கும் போது எவ்வளவு பேர் யோசிக்கிறோன்றது சந்தேகத்துக்கிடமா தான் இருக்கு கண்ணாடியோட வரலாறை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமா இருக்கும் ஒரு பொருள் தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பிரதிபலிக்குதுன்னா அதாவது பிம்பங்களை முன் காட்டுதுன்னா அப்ப அது எவ்வளவு பெரிய கண்டுபிடிப்புகளா இருக்கும் மனிதனோட கண்டுபிடிப்புலேயே ரொம்ப சிறந்த கண்டுபிடிப்பா இருக்கிறது சக்கரங்கள் தான் ஆனா அழக மட்டுமே நேசிக்கக்கூடிய பல நபர்கள் கண்ணாடி கூட மிகப்பெரிய மனிதனோட கண்டுபிடிப்பா தான் தெரியும் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோல கண்ணாடியோட வளர்ச்சிக்கும் கண்ணாடியை எப்படிலாம் வரலாறுல பயன்படுத்தினாங்கன்றதையும் பார்க்க போறோம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற யூடியூப் சேனல் நான் உங்களோட பி எஸ் வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போகலாம் வரலாறுல மக்கள் முதல் முதல அவங்களோட முகத்தை பாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தின விஷயம்னா அது தேங்கி இருந்த தண்ணி தான் இந்த மாதிரி தண்ணி எங்கெல்லாம் தேங்கி இருக்குதோ அது குளமா இருந்தாலும் சரி குட்டைகளா இருந்தாலும் சரி அந்த தண்ணி ரொம்பவே தூய்மையா பிரதிபலிக்கும் போது அதுல அவங்களோட முகத்தை பார்ப்பாங்க இதுக்காகவே ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளையும் ஒரு சின்ன குட்டை போன்ற அமைப்பை வச்சிருப்பாங்க எப்பெல்லாம் தன்னோட முகத்தை பார்த்து அலங்கரிக்க விரும்புறாங்களோ அந்த குட்டைக்கு முன்னாடி எல்லாரும் கூடி நின்று அவங்களோட முகத்தை அந்த தண்ணியில பார்ப்பாங்க இப்படி எவ்வளவு வருஷங்கள் மக்கள் தொடர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சு அவங்களோட முகத்தை பாக்குறதுக்கு இதை தொடர்ந்து கண்ணாடியோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியா எட்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு எரிமலை கிட்டக்க ஒரு கல்லு கிடைக்குது அந்த கல்லோட பேரு அப்சிலியன் இந்த கல்ல கொஞ்சம் மெழுகூட்டும் போது அது நம்மள பிம்பமா பிரதிபலிக்குது இது அதிகமா பயன்படுத்தின நாடுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அனட்டோலியா தான் இந்த கல்ல வச்சு மிகப்பெரிய வியாபாரங்களும் நடந்து இதை வச்சு ஆயுதங்கள் கூட உருவாக்கி இருக்காங்க அதாவது ஈட்டிகள் கத்திகள் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆனா அப்சிலியன் கல்ல பயன்படுத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தது அது நல்ல பிரதிபலிக்கிறதுனால அத முகம் பாக்குற கண்ணாடிகளா பயன்படுத்துறாங்க ஆனா இங்கே இவங்க இந்த கல்ல பயன்படுத்தி அவங்களோட முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அதே சமயத்துல மெசடோபியால காப்பரை நல்லா பாலிஷ் பண்ணி அதுல அவங்களோட முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாடுகளையும் வித்தியாசமான முறைகள் மூலமா அவங்களோட முகத்தை பார்க்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு சில நாடுகள்ல இரும்புகளையும் நல்லா பாலிஷ் பண்ணி அதுலயும் அவங்களோட முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு சில பிரச்சனைகளும் இருந்துச்சு கண்ணாடிகளுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கல்லா இருந்தாலும் சரி உலகமா இருந்தாலும் சரி அதோட விலையும் அதிகமா இருந்துச்சு அத மெழுகு ஊற்றுறதும் அவ்வளவு சுலபமான விஷயமாவும் இல்ல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுமே அவங்களோட முகம் நல்லாவே பிரதிபலிக்கிறது இல்ல இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால அவங்க கண்ணாடிகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி கண்ணாடிகளை பயன்படுத்துறதுக்காக கிரேக் அண்ட் ரோமன் காலகட்டத்துல எல்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நபர் தாதுக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்க ஆரம்பிச்சாரு அதாவது ஒரு கான்ஃபிரன்ஸ் மிரர் மாதிரி உருவாக்கினாரு ஆனா அப்ப கூட அந்த அளவுக்கு தெளிவான முகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியை உருவாக்க முடியலன்றதான் சோகமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா கண்ணாடியை உருவாக்குறத விட அதுக்கு மெழுகூட்டுறதுதான் ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு காலங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடந்து போகுது நம்மளோட உலகத்துல வியாபாரமும் ரசாயனத்தோட வளர்ச்சியும் அதிகரிக்குது இதோட விளைவா முதல் முறையா பிரான்ஸ்ல கண்ணாடிக்காவே ஒரு தொழிற்சாலை உருவாக்கப்படுது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல பிரான்ஸ்ல சென்ஸ் கோபெயின் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலை கண்ணாடி உற்பத்திக்காக ஸ்தாபிக்கப்படுது இங்கேதான் கண்ணாடியில ஒரு சில ரசாயனங்களையும் தாதுக்களையும் பயன்படுத்தி ஒரு தெளிவான கண்ணாடியை உருவாக்குறாங்க உலக மக்கள் தரப்புல இருந்து ஒரு சரியான கண்ணாடியை உருவாக்கின நபர் வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மக்களால பல வகையான பொருட்களை கண்ணாடிகளுக்கு பதில பயன்படுத்தப்பட்டு